আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ডকার জিরো টু হিরোর সপ্তম মডিউলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত তো এই মডিউল সেভেনে আমরা মেইনলি দেখব যে কিভাবে আমরা গীথাব অ্যাকশনে সিআইসিডি ক্রিয়েট করতে পারি তো এই মডিউল অনেক কিছু আর কি কভার করা হবে এই মডিউলে মেইনলি আমরা এডাব্লিউএসএও ভার্চুয়াল মেশিন ক্রিয়েট করা দেখবো ইসি টু ইনস্ট্যান্স কীভাবে ক্রিয়েট করতে হয় এডাব্লিউএস এ দেন কীভাবে আর কি আমরা গিঠাব অ্যাকশনে সিআইসিডি পাইপলাইন লিখব এবং অবশেষে আর কি আমরা আমাদের সিআইসিডি পাইপলাইনটাকে এডাব্লিউএস এর ইসি টু ইনস্ট্যান্সের সাথে কানেক্ট করবো দ্যাট মিন্স সিআইসিডি পাইপলাইনে আমরা যখন সিডি পার্টটা করি এখানে দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে সিআই আর একটা হচ্ছে সিডি তো সিআই হচ্ছে কন্টিনিউস ইন্টিগ্রেশন কন্টিনিউস ইন্টিগ্রেশনে আমরা ডকার দিয়ে আর কি ইমেজ বিল্ড করব এবং ইমেজ বিল্ড করার পর আমরা সেই ইমেজটাকে ডকার হবে পুশ করব সিআই পার্টে তারপরে সিডি পার্ট যেটা হচ্ছে কন্টিনিউস ডেলিভারি এই কন্টিনিউস ডেলিভারি পার্টে আমরা ডকার কম্পোজ দিয়ে আমাদের যে অ্যাপ্লিকেশনটা আছে সেই অ্যাপ্লিকেশনটাকে ইসি টু ইনস্ট্যান্সে এডাব্লিউএস এর ইসি টু ইনস্ট্যান্সে ডেপ্লয় দিব তো সিআইসিডির মেইন সুবিধা তা হয়তো আপনারা সবাই জানেন আমাদেরকে আসলে ম্যানুয়ালি কোনো কিছু করা লাগে না ম্যানুয়ালি ডেপ্লয়টা দেওয়া লাগতেছে না যখন কোনো কিছু কোড চেঞ্জ করতেছি আমরা জাস্ট গিটে অ্যাড করে পুশ করে দিলেই অটোমেটিকভাবে ট্রিগার করবে আর কি সিআইসিডি পাইপলাইন এবং প্রথমে ডকার ফাইল আমরা যেহেতু লিখে রাখব ডকার ফাইল যেটা আছে সেটাতে সেটা দিয়ে আর কি ইমেজ বিল্ড হবে এবং বিল্ড হওয়ার পর অটোমেটিকভাবে ডকার হবে পুশ হবে এবং ফাইনালি অটোমেটিকভাবেই নতুন যেই ইমেজটা ক্রিয়েট হয়েছে সেই ইমেজটা আর কি ডকার কম্পোজ দিয়ে ডেপ্লয় হয়ে যাবে এবং আমরা তিন চার মিনিটের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে কোড পুশ করার পর তিন চার মিনিট পর আমরা আমাদের আপডেটেড অ্যাপ্লিকেশনটাকে দেখতে পারবো আর কি তো প্রত্যেকবার আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করতেছি তারা অলওয়েজ রেগুলার কোড পুশ করতেই আছে কিছু সময় পর পর হয়তো দেখা যাচ্ছে যে একটা স্প্রিন্ট স্প্রিন্টে অনেকবার আর কি কোড পুশ করা লাগে তো সেই হিসাবে অনেকবার আর কি কোড পুশ করা হয় তো আমরা যদি সব কিছু অটোমেটেড করে ফেলি অনেক টাইম সেভ করা যায় এবং আমরা ক্লায়েন্টের কাছে আর কি খুব দ্রুত সফটওয়্যারটা ডেলিভারি দিতে পারবো টাইম মতো আর কি আমরা ডেলিভারি দিতে পারবো যেটা ম্যানুয়াল করলে দেখা যাচ্ছে যে অনেক প্রবলেম ছিল অনেক টাইম লাগতো এখন যেহেতু সব কিছু অটোমেটেড তো খুব বেশি আর টাইম লাগবে না সিআইসিডি দিয়ে তো যার কারণে সিআইসিডিটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক বর্তমান সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এবং এখন বলা যায় যে অলমোস্ট সব কোম্পানি তাদের ডেভসে আর কি এই সিআইসিডি পাইপলাইনটা একবারে ম্যান্ডাটরি করে ফেলছে তা প্রত্যেক কোম্পানির তো বলা যায় যে ছোটো থেকে বড় সব কোম্পানির এই ডেভস থাকেই আর সেটা দেখা যাচ্ছে যে অনেক টাইমে ডেভস আলাদা ডিপার্টমেন্ট না থাকেও দেখা যাচ্ছে যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়াররাই ডেভসের রোল হয়তো প্লে করতেছে কিন্তু যেটাই হোক এখন সব কোম্পানি বলা যায় যে সিআইসিডি পাইপলাইনটা একবারে ম্যান্ডাটরি করে ফেলছে সেটা ডকারের ক্ষেত্রে হইতে পারে যদি একটা অ্যাপ্লিকেশন কন্টেনারে চলে সেটার ক্ষেত্রে হইতে পারে আবার নর্মালি দেখা যাচ্ছে যে অনেক অ্যাপ্লিকেশন হয়তো কন্টেনারে চলে না তো সেক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে ভার্চুয়াল মেশিনেই তো ডেপ্লয় হয় ক্লাউডে ডেপ্লয় হয় ইসি টু ইনস্ট্যান্সে বা জুরের ভার্চুয়াল মেশিনে তো সেই ক্ষেত্রেও আর কি সিআইসিডিটা করা যায় আর কি অ্যাপ্লিকেশনে জাস্ট বিল্ড করে জাস্ট ডেপ্লয় দেওয়াটা তো সব ক্ষেত্রেই সিআইসিডি আর কি খুব ইম্পর্টেন্ট ওকে তাহলে শুরু করা যাক আমরা এই পাইথন ফ্লাস যে ডকার রিপোর্টটা আছে এর আগেও আমরা এটা ইউজ করছি আমরা যখন আর কি শুরুর দিকে আমার মনে হয় মডিউল ওয়ানে আমরা এটা করছি জাস্ট ডকার ফাইল ক্রিয়েট করছি এবং ক্রিয়েট করে পরবর্তীতে হয়তো আমরা ডকার কম্পোজ দিয়ে দেখছি তো এখানে অলরেডি ডকার ফাইল ডকার কম্পোজ এগুলো আসেই 
এই টপিকগুলো অলরেডি কভার করা আছে তো এখানে জাস্ট আমরা দেখাবো কিভাবে সিআইসিডি পাইপলাইন ক্রিয়েট করে আর কি ফুল আর কি স্ক্র্যাচ থেকে এবং এর পাশাপাশি আমরা ডকার কম্পোসের নতুন একটা জিনিস শিখব সেটা হচ্ছে কিভাবে আমরা রেপ্লিকেটেড করতে পারি আমাদের অ্যাপ্লিকেশনকে দেখা যাচ্ছে যে আমরা প্রোডাকশন গেট অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ দিচ্ছি তো ওখানে আমাদের আমরা তিনটা রেপ্লিকা রাখবো তো এই ডকার কম্পোজে এই ছোটো জিনিসটা দেখাবো এটা অটোমেটেড না অটো অটোমেটেড স্কেলিং না বা অটো স্কেলিং না এটা জাস্ট ম্যানুয়ালি আমরা হচ্ছে তিনটা রেপ্লিকা ডিফাইন করে দিতে পারি এবং পরবর্তীতে হয়তো আমরা যখন অ্যাডভান্স কোর্স করব তখন বা কুবারনেটিসের কোর্সে হয়তো এটা আমরা দেখতে পারি কিভাবে অটো স্কেলিং অ্যাপ্লাই করতে পারি তো যাই হোক সেটা পরের ব্যাপার আমরা এখন সরাসরি সিআইসিডি পাইপলাইনে চলে যাই তো সিআইসিডি পাইপলাইনের জন্য প্রথমে আপনাদের যা করতে হবে আপনারা তো এটা এই রিপোর্টটা আমার কীভাবে অ্যাকাউন্টে পাবেন আমি লিঙ্ক দিয়ে দিব এবং সেটা নামানোর পর যেটা করতে হবে আমাদের যেহেতু কীভাবে অ্যাকশন করতেছি তো সিআইসিডি পাইপলাইন অনেকভাবে করা যায় আপনারা যদি দেখা যাচ্ছে যে আপনাদের কোডগুলো গিট হাবে আসে তো গিট হাবে অ্যাকশন ইউজ করতে পারেন আদারওয়াইজ অনেক টাইমে দেখা যাচ্ছে যে অনেকে অ্যাজুর রিপোস ইউজ করে তো সেক্ষেত্রে অ্যাজুর পাইপলাইন্স ইউজ করা যেতে পারে বা বিট বাকেট পাইপলাইন্স আছে তারপরে জেনকিনস ইউজ করে জেনকিনস অনেক পুরনো সিআইসিডির জন্য তো এখন বলা যায় যে জেনকিনস জেনকিনসের থেকে আমি গিট হাব অ্যাকশনকেই প্রিফার করব কারণ জেনকিনস একটু জটিল এবং বর্তমানে আর কি জেনকিনস নতুন মানে যারা আর কি আপগ্রেড করতেছে তাদের সিআইসিডি পাইপলাইন্স তারা জেনকিনস থেকে দেখা যাচ্ছে যে গিট হাব অ্যাকশনে চলে আসতেছে বা অ্যাজুর পাইপলাইন্সে যাচ্ছে কিন্তু জেনকিনস আসলে অবসলেট হয়ে যাওয়ার চান্স আছে তো যাই হোক আমরা ওইদিকে যাচ্ছি না আমরা যেহেতু গিট হাবে আমাদের কোডটা আছে তো আমরা গিট হাব অ্যাকশন ইউজ করব এবং গিট হাব অ্যাকশনের আমরা প্রথমে ডট গিট হাব একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করব এবং ডট গিট হাব ফোল্ডার প্রথমে ক্রিয়েট করি তো এখানে ডট গিট হাব ফোল্ডার আছে এখন এই ডট গিট হাব ফোল্ডারের মধ্যে আর একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ক ফ্লোস ফোল্ডার এখন এখানে আমরা একটা ওয়াইএমএল ফাইল ক্রিয়েট করব ওয়াইএমএল ফাইলটার নাম দিতে পারি বিল পুশ ডকার ইমেজ বা এটা ডেপ্লয়মেন্ট ডকার ডেপ্লয়মেন্ট এইভাবেও নাম দেওয়া যেতে পারে এখন এখানে আমরা নেম দেই নেম হচ্ছে বিল্ড অ্যান্ড পুশ টাকার ইমেজ ঠিক আছে আমি বলে রাখি যে আমি গিটার কো পাইলট ইউজ করতেছি তো আমার কাছে যে সাজেশনগুলো আসবে আপনারা দেখতে পারবেন এডিটরে সেগুলো আসলে গিটার কো পাইলট থেকে দেখা যাচ্ছে আমি কিছু সাজেশন অ্যাকসেপ্ট মানে অ্যাকসেপ্ট করবো কিছু সাজেশন দেখা যাচ্ছে যে অ্যাকসেপ্ট করব না আচ্ছা অন আমরা নিব কারণ এখানে আমরা বলে দিব যে কোন ব্র্যাঞ্চের জন্য এই পাইপলাইনগুলো ট্রিগার হবে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের মাল্টিপল ইনভারনমেন্ট আছে একটা হয়তো ডেভ ইনভারনমেন্ট একটা হচ্ছে প্রোডাকশন ইনভারনমেন্ট তো ডেভ ইনভারনমেন্টের ব্র্যাঞ্চের নাম হচ্ছে ডেভ আর প্রোডাকশন ইনভারনমেন্টের ব্র্যাঞ্চের নাম মাস্টার তো আমরা চাইলে এই দুইটা ব্র্যাঞ্চ আর কি বলে দিতে পারি তো অন পুশ পুশ বলতে আমি যখন কেউ পুশ করবে তখন কোন ব্রাঞ্চগুলো টিকার হবে তো আমি এই সাজেশনটা নিলাম মাস্টার এখানে আর একটা অ্যাড করতেছি সেটা হচ্ছে ডেভ অনেকে ডেভলপ ইউজ করে এটা ডিপেন্ড করবে আপনাদের আপনারা কোন ব্রাঞ্চ ইউজ করে ওকে এরপর জবস আমরা নিব জবসের মধ্যে আসবে হচ্ছে ডকার কারণ আমরা ডকারে বিল্ড করব ডকারে আর কি ডেপ্লয় দিব তো সেই হিসাবে ডকার আসতেছে এবং রানস অন ওবুন টুলেটে সেখানে আমাদের বলে দিতে হবে যে আমরা 
কোন এজেন্ট নেব কারণ আমরা যখন ডকারটা বিল্ড করব সেটা তো কোনো মেশিনে বিল্ড হবে সেটা অবভিয়াসলি একটা মেশিনেই বিল্ড হইতে হবে তো ওই মেশিনটাই হচ্ছে এজেন্ট এবং ওই মেশিনের আমরা ওএস অপারেটিং সিস্টেম বলে দিতে পারি সেটা কোথায় রান করবে তো ওইখানে আমরা ওবুন্টো নিলাম আমি আসলে পুরোটাই অ্যাকসেপ্ট করতেছি যে এই সাজেশনটা আসতেছে গিট হাফ কোপাইলর থেকে এবং আমি পরবর্তীতে মডিফাই করব আর কি যদি প্রয়োজন হয় ওকে তো ওবুন টু লেটেস্ট এখানে নিলাম এর পাশাপাশি সেই স্টেপস যেটা আছে প্রথমে চেক আউট করবে অবভিয়াসলি সেই চেক আউটের এখানে মডিউল ভার্সন বিভিন্ন থাকে এখানে টু সাজেস্ট করছে আমি থ্রি নেব কারণ লেটেস্ট টাই অলওয়েজ ইউজ করতে হবে এই ইউজেস এটা হচ্ছে গিট হাবের আর কি গিট হাব অ্যাকশনের মডিউল থাকে আর কি বিভিন্ন আমরা ওই মডিউলগুলো ইউজ করে আমাদের সিআইসিডির যে স্টেপগুলো সেগুলো করতে পারি দেন আসতেছে আচ্ছা এটা করলাম অ্যাকশন চেক আউট দিয়ে চেক আউট করলাম প্রথমে তারপর চেক আউট করবো আসলে যেই ব্রাঞ্চে ডেপ্লয় হবে ওই ব্রাঞ্চে ডেবে হইলে ডেপ চেক আউট হবে মাস্টার ট্রিক আসলে মাস্টার এরপরে আসলাম এখানে একটা আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যেহেতু বিল্ড করব তো আমার দেখা যাচ্ছে যে মেশিনটা হচ্ছে এ আর এম বেস্ট হইতে পারে বা এম ডি বেস্ট হইতে পারে এটা তো আমরা জানি না এখন কোনো কারণে যদি আমার এ আর এম বেস্ট হয় সেখানে কিন্তু এম ডি বেস্ট ডকার ইমেজ চলবে না তো যার কারণে এই প্ল্যাটফর্ম তাকে কম্পিটেবল করার জন্য আমরা আসলে একটা আর্কিটেকচার ইউজ করব সেটা সেটা হচ্ছে ডকার বিল্ডেক্স এবং একটাই কিউ এমও যেটা হচ্ছে এমুলেটার রিলেটেড আর কি কাজ করবে মানে ডকার বিল্ডেক্স আর কিউ এমুলেটার মিলে আমাদের যে ডকার ফাইলটা আছে সেটাকে এমনভাবে বিল্ড করবে যেন সেটা বোথ আর কি এ আর এম বেস্ট প্রসেসরেও চলে এবং এম ডি বেস্ট প্রসেসরেও চলে তো এটাকে প্লাট প্ল্যাটফর্ম কম্পিটেবল করার জন্য আর কি সব প্ল্যাটফর্মের জন্যই কম্পিটেবল করার জন্য এই পাইপলাইনটা তো যার কারণে দেখা যাচ্ছে যে এই পাইপলাইনটা আর কি সব প্ল্যাটফর্মের জন্যই চলবে ক্রস প্ল্যাটফর্ম আর কি পাইপলাইন এবং এই দুইটাই আমরা নিছি এখানে ইউজেস সে বলে দিতে হবে গিট হ্যাভ অ্যাকশনের যেই প্যাকেজগুলো আছে বা মডিউলগুলো আছে সেইগুলো আর কি ইউজ করে আমরা এই দুইটা জিনিস সেট করতে পারি তো এটা সেট করলাম এখন নেক্সট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা ডকার হবে লগ করতে হবে তো ডকার হবে যদি লগ করতে যাই তাহলে আমাকে অবভিয়াসলি ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড এটা বলে দিতে হবে তো আমি এই দুইটা বলে দিলাম কিন্তু এখানে আমরা টোকেন ইউজ করব ডকার হবে টোকেন ইউজ করবো কারণ পাসওয়ার্ড দেখা যাচ্ছে যে একটা পাসওয়ার্ড তো বলা যায় স্থায়ী হয় কিন্তু টোকেন অস্থায়ী হতে পারে টোকেন আমি রিভোক করে দিতে পারি কোনো কারণে তো আমরা এখানে টোকেন ইউজ করব এবং এই টোকেনগুলো আমরা পরবর্তীতে গিট হাবের ইনভারনমেন্ট ভেবেবেল অ্যাড করব এবং ওই নেমেই হইতে হবে আর কি তো আমি যেই নেমে ইউজ করব ওই নেমেই আমি দিচ্ছি ডকার হাব ইউজার নেম ডকার হাব টোকেন ওকে আচ্ছা এর আগে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে চেক আউটের পরেই আমরা কিছু আমাদের ভেরিয়েবল লাগবে যেমন ডকার ইমেজ নেম সেট করতে হবে আমাদের তো ওই ডকার ইমেজ নেমগুলো আমরা এখানে সেট করব ডকার ইমেজ নেম আর ডকার ট্যাগ একটা ইমেজের তো ট্যাগ থাকে এবং দেখা যাচ্ছে যে আমরা লেটেস্ট ট্যাগও নিতে পারি বা যেহেতু আমরা যদি চাই প্রত্যেকবার একই 
ট্যাগে ইমেজ বিল্ড হবে তাদেরকে টেস্ট अदरवाइज যদি আমরা চাই যে প্রত্যেক কমিটের জন্য যে ট্যাগটা হবে সেটাও ট্যাগটাও হবে কমিটের উপর বেস করে মানে আমি যেন কমিট দেখে বা ইমেজ দেখেই ইমেজের ট্যাগ দেখে আমি বুঝতে পারি এটা কোন কমিটের কারণ ইমেজের ট্যাগে ওই কমিটের প্রথম কয়েকটা ডিজিট আর কি থাকবে আর কি ট্যাগে হিসাবে তো ওই কয়েকটা ডিজিট দেখে আমি বলতে পারবো যে আচ্ছা এই ইমেজটা এই কমিট থেকে আসছে তো এটা আমরা করতে পারি তো এখানে ইমেজ নেম নেমে একটা ভেরিয়েবল নেব ইমেজ নেম আমি ইমেজ নেম দিলাম আমার ডকার হবে যে ইউজার নেম স্ল্যাশ পাইথন প্লাস সিআইসিডি এবং এটাকে চাইলে আরও ভালোভাবে করা যায় আমি চাইলে এখানেও ভেরিয়েবল ইউজ করতে পারি তো এটা অবভিয়াসলি পরবর্তীতে মডিফাই করা যাবে বা ইম্প্রুভ করা যাবে আমাদের সিআইসিডি পাইপলাইন আমি যেটা দেখাচ্ছি সেটা আসলে একবারে বলা যায় যে বিগিনারদের জন্য অর মিড লেভেলের বলা যাইতে পারে এবং এটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমরা আরও ইম্প্রুভ করতে পারি ওকে আমি গিটাব ইনভারনমেন্টে এগুলো আসলে এই যে ভেরিয়েবলগুলো আছে সেগুলো গিটাব ইনভারনমেন্টে সেভ করে রাখবো এবং পরবর্তীতে আমি এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে যে ভেরিয়েবল নামে সেভ করে রাখলাম সেটা পরবর্তীতে ডেপ্লয়মেন্ট টাইমে ইউজ করব সিডি পার্টে যেটা আর কি এখান থেকে দুইটা পার্ট একটা সিআই পার্ট একটা সিডি সিডি পার্টে আমি এই ভেরিয়েবেলগুলো ইউজ করব তো আমরা না হচ্ছে যে ট্যাগ ইউজ করি এর পরবর্তীতে ট্যাগ তাহলে এখানে আসবে ইমেজ ট্যাগ এবং ইমেজ ট্যাগ আমরা বললাম যে আমরা যে কোনো কিছুই নিতে পারি আমরা লেটেস্ট নিতে পারি বা কমিট আইডি নিতে পারি ওকে তাহলে আমি দেখাচ্ছি যে আমি এখানে একটা আইডি নিব এবং সেই আইডিটা শর্ট করে নেব তো এই জন্য আমি এখানে এই কমানটা ইউজ করছি যেটা একটা আইডি রিটার্ন করবে আমাকে সেটাই আমি ইমেজ ট্যাগ হিসাবে ইউ ইউজ করবো আমি এই ভার্সনগুলোকে আপডেট করি ভার্সন টু এটাও ভার্সন টু কারণ অলওয়েজ আমাদের মনে রাখতে হবে যে লেটেস্ট ভার্সনটা যেন ইউজ করি কারণ ওল্ড ভার্সনে দেখা যাচ্ছে যে সিকিউরিটি ইস্যু থাকতে পারে অনেক টাইমে তো যার কারণে আমরা ভার্সন আপ আপগ্রেড করবো এখানে ছাব্বিল অ্যান্ড পুশ এখানে আমরা এটা রাখতেছি বিল পোষে এবং এখানে আর একটা জিনিস অ্যাড করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা কন্ডিশন অ্যাড করব দেখা যাচ্ছে যদি মাস্টার্স ওনলি পুশ হয় তাহলে ট্রিগার হবে তাহলে এখানে আমরা মাস্টার লেখে রাখি এবং আমরা আসলে এটা মাস্টার ব্রাঞ্চ থেকেই পুশ দিব এবং ডেব ব্রাঞ্চ থেকে আমরা দিব না তো ডেবের জন্য যদি করি তাহলে ডেবের জন্য জাস্ট কিছু করতে হবে না আমাকে আলাদাভাবে এই সেম 
जिनटा कपि कर डेप कर दी है भार्सन थ्री निब इन्हें चाहले डकार फाइल्ट डिफाइन कर दीते जो चाहे डकार फाइल अटोमेटिक नहीं क्यों जो नेम डिफरेंट है तेल तो डिफाइन कर दीते हैं अदारवैज हमारे डिफाइन कर दरकार नहीं पुश दिल ट्रु प्लाटफर्मस दिलमना ये कारण अलरेडी हमें जो बिल्डेक्स आोथ और कि एआर एम एम डर जो कर एक्स एट्टी सिक्स एक्स सिक्सटी फोर और लेक्चर जो ओके ये दूटा जिन यूज करब तो हे जेखने इ एन भी ते सेफ कर रखी तो ये वो इमेज नेम टाइज करब शुद्ध सीटी ना इन सी आई एज करते कारण हमारे इमेज नेम टा लागे लगे से इमेज टैग ओके हमारे दूटा हो जाए सी आई पार्ट शेष बिल्ड पुश जा शेष एखे चाहले जो करते एक ब्रांचर जो एक एक इमेज टैग सेट करते देखा जाने के रिक्वयरमेंट एट होता है जो डेबे हुई हमारे इमेज बाढ़ शुद्ध लेटेस्ट ही थक एकटाई थक कारण अनेक टाइम देखा जा कस्ट कमान जो है तो शुदू डेबे लेटेस्ट ही रखते जा टैग कारण प्रत्येक पुषे जदि एक इमेज है तुम अनेक इमेज हो जाभरीडे तो जार कारण एरक होते पर डेबर जो हो शुद्ध लेटेस्ट रखब तो एर कारण एखे चाहले एक कंडिशन दिए दीते तो एखे देखा ना कारण आो पाइपलैन जटिल हो जाए जेहेतु एट कोर्सर ये प्रथम पाइपलैन एवं कोर्सा बिगिनार के मिट ता एत जटिल करती ना एखे परवर्ती चाहले जे क्यों और मडिफाई करते कंडिशन दिए जेखने सजेस्ट करते डेबर जो तो ये डेबर जो करबना जस्ट एक ब्रांचर जो ही करब जो डेबर जो क्यों करते चाय जस्ट सेम जिन लिखते हैं जस्ट एखे कंडिशन डेब दिए दीते हैं शेष तो हमारे सी आई पार्ट शेष एन सी डी पार्टे चले जाब सी डी पार्टे जा नेम दीते हैं मैं जो हम देखो और तक कौन नेमे देखो डेप्लय ऑन ए डब्ल्यू एस इि टू
अच्छा इखाने अमादर के किचु इन्वर्मेंट वेरिएबल सेट को थवे कारण जहुतो अमा के एक ता इसी टू इंस्टेंस से एसएसएच को थवे बाल लॉगिन को थवे तो शेटर ऑब्वियसली जो क्रेडेंशियल गुलास है शेगलो रखता है एवं एगलो अमरा गीता बेर इन्वर्मेंट वेरिएबल रख बो सीक्रेट ही शबे तो इस सीक्रेट तक फेच करें अंत हवे तो आमी आगे क्रिएट करें निच्छी तार पर देखा ची जे तकी है क्रिएट को था है सीक्रेट स्टोर एसएसएच प्राइवेट की एनएम दे देन होस्ट नेम ए होस्ट नेम टा होच्छे हमारे एडब्ल्यूएसएल होस्ट नेम होवे এবং হোস্ট নেমটা আসলে কিছুই না দেখা যাচ্ছে যে আমি যখন এসি2 ইনস্ট্যান্স নিব তখন কিন্তু আমার একটা আমি পাবলিক ডিএনএস নেম পাবো সেই পাবলিক ডিএনএস নেমটাই হচ্ছে হোস্ট নেম বা পাবলিক আইপি দেন ইউজার নেম ইউজার নেমটা হচ্ছে আমার এসি2 ইনস্ট্যান্সের ইউজার নেম হবে একটা এসি2 ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করার টাইমে তোমাকে ইউজার নেম হোস্ট নেম তারপর প্রাইভেট কি এটা দিয়ে আমাকে এসএসএইচ করা লাগে তো এই জিনিসগুলো আমাকে এখানে डिक्लेयर कर दी था भाई कारण जहेतु इट ऑटोमेटेड भावे हो भाई ऑटोमेटिक हुए थे तो ताहले हम अमी जो दिग्गी था सीक्रेट बोले दे ये बंगे भावे अमी जो फेच करने आशी ये क्रेडेंशियल गुला तो खुन किंतु देखा जाता है जब आमर जो दिग्गी था भाई एजेंट आसे शेटा तो पूरा उन नक्ट एजेंट एवं शे � सेम भावे इमेज टैग यूनिवर्सल इमेज टैग ये टा अमरा ऑलरेडी आगे क्रिएट कर सी इमेज नेम ये खाने डिक्लेयर कर दी ची ओके दें रन है आमिर यार अच्छा ले वो तो मैं जेक अच्छा कर बो शेड अच्छे प्राइवेट की आमी जेक फेच करे आंती सी शेड के पीएम फाइल बनाई तो होगे वो तो मैं कारण आमी प्राइवेट की जस्ट कंटेंट गुला गिथा गिथा बेर सीक्रेट है रख बो शेड पीएम फाइल आमी रखते पर बोलना तो आमर तो पीएम फाइल लग बे पेम फाइल क्रिएट करते होंगे। वो हमें ये टास्क सजेशन है वो बात चीज़ किंतु जस्ट किचु मॉडिफाई करते होंगे। कारण पेम फाइल क्रिएट कर लाई शुद्ध होगा ना। इखाने अम्म के ऑब्वियसली परमिशन दी था भें। जेटा लिनक्सर सीएच मोड दिया हमें परमिशन दियो। तो एक हमने दो ही लाइनें कर से अमी एक लाइनें कर दी चाहिए ना दी तब पर एलिस दी अमी देखते पड़ी जा कि नाशुली प्राइवेट किया प्रियत हुई से कि ना तब पर अमा के जेटा कुर्ते हवे शेटा होच्छे जो अमार इमेज जेट्टा एक टा से और इमेज नेम टा से शेटा के रिप्लेस करता होगा डॉकर कंपोसे कारण हम जो डॉकर कंपोसे जाए हमें देखता होता है जैसे कि डॉकर रजिस्ट्री यार इमेज टाइप दावा से तो हमारे तो ये डॉकर रजिस्ट्री टाके रिप्लेस करता होगा कारण इन इटा तो कुनो वेरिएबल होना इखने जस्ट एम नीते डिक्लेयर करे रख सी जनामी पढ़ जा रहा था अच्छे जेली नेक्सर कमन गुला जाने तादेज जो नहीं तो शुभिदा होगे बुस्ते आते सं जिकी है रिप्लेस काज होच्छे सेट कमन दिए तब एलएस कमन दिया हमने देखती सी जे डिटेक्टी देखी किया से तो सेट आई कमन दिए हमें की करवो ये मंगे शत्य एक टा डैश ई एस बे तो पहले में हमरा इमेज टैग ताके रिप्लेस कर बो ये 
এবং ইমেজ ট্যাগটাকে রিপ্লেস করব কি দিয়ে আমার যে ভেরিয়েবল ইমেজ ট্যাগ আছে সেটা দিয়ে এই ইমেজ ট্যাগটা হচ্ছে কিন্তু ডকার কম্পোজিট ইমেজ ট্যাগ এবং আমি যে ইমেজ ট্যাগ দিয়ে রিপ্লেস করব সেটা হচ্ছে এই ইমেজ ট্যাগ ভেরিয়েবল মানে আমার আসল যে ইমেজ ট্যাগটা সেটা দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে এবং শেষে বলে দিতে হবে যে কোন ফাইলে তো আমার এই ফাইলটার মেইন লোকেশন হচ্ছে গিট হাবের যেই ওয়ার্ক স্পেস আছে সেই ওয়ার্ক স্পেসের আন্ডারে আর কি ডকার কম্পোজে ডকার কম্পোজ ওয়াইমেন দ্যাট মিন্স এই এটার লোকেশন এটা পুরোটাই গিঠা ওয়ার্ক স্পেস ভেরিয়েবলের অ্যান্ড এরপরে তো ডকার কম্পোজ আছে রুটে তো এটাই দেখাই দিলাম তো ডকার কম্পোজের রুটে যে ইমেজ ট্যাগটা আছে সেটা রিপ্লেস হয়ে যাবে আর কি এই সেট কমান দিয়ে আমার আসল যে ইমেজ ট্যাগ আছে সেটার উপর দেন আমাকে কি চেঞ্জ করতে হবে আমার ডকার রেজিস্ট্রি চেঞ্জ করতে হবে ডকার রেজিস্ট্রি চেঞ্জ করবো ইমেজ নেম দিয়ে আমি তাহলে এই কমানটাই কপি পেস্ট করব জাস্ট ডকার রেজিস্ট্রি এখানে লিখে দেব আর ইমেজ নেম হবে ডকার রেজিস্ট্রি এখন যেটা করতে হবে আমাকে কপি করে নিয়ে যেতে হবে ডকার কম্পোজ ফাইলটাকে আমি যেটা রিপ্লেস করছি আর কি কারণ এখানে যে ডকার কম্পোজ ফাইল আছে সেটাতে তো এই জিনিসগুলো আছে আমি যেটা রিপ্লেস করছি সেটাকে আমাকে সার্ভারে নিয়ে যাইতে হবে কারণ আমার গিঠা ব্যাকশনের যেই এজেন্টে রান করতেছে সেটা হচ্ছে গিট হাবের একটা এজেন্ট যেটা হয়তো কোনো ক্লাউডে গিট হাব যে ক্লাউডে হোস্ট করা সে সেখানে আর কি লঞ্চ হয়েছে এবং সেখানেই আর কি আমার এই রিপ্লে কমানগুলো চলতেছে কিন্তু আমাকে তো ডেপ্লয় দিতে হবে আমার সার্ভারে মানে আমি এডাব্লিউ এসে যে সার্ভারটা ক্রিয়েট করব সেখানে তো ওই সার্ভারে যদি ডেপ্লয় করতে চাই ওই সার্ভারে তো ডকার কম্পোজটাকে সেন্ড করতে হবে তো যার কারণে আমি এই গিট হাবের ওয়ার্ক স্পেস থেকে বা কীভাবের এজেন্ট থেকে আমি ডকার কম্পোজটা সেন্ড করব আমার সার্ভারে তো এস সিপি কমান্ড দিয়ে আসলে আমরা কপি করতে পারি এক মেশিন থেকে আর এক মেশিনে তো এখানে স্ট্রিক হোস্ট কি চেকিং নো দিব কারণ আমার এখানে প্যাম্প ফাইল আছে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমার আমি যে এস এস সিপি করার পরে এমনিতে একটা কমান্ড আসে হোস্ট কিটা অ্যাড করার জন্য তখন ইয়াস চাপতে হয় তো এটা তো যেহেতু ম্যানুয়াল না অটোমেটিক তো আমি এখানে নো দিয়ে দেবো তাহলে ও চাবে না কি চেক করবে না আর কি প্রাইভেট কি ওকে সব ঠিক আছে প্রাইভেট কি পেম দেন ডকার কম্পোজ ওয়াইমেল এটা এই ফাইলটাই আর কি কপি করে নিয়ে যাবে দেন লোকেশনটা দিতে হবে এবং এখানে আমরা ভেরিয়েবলটা চেঞ্জ করব ইউজার আন্ডার স্কোর নেম তো এখানে ইউজার আন্ডার স্কোর নেম হবে অ্যাট দ্য রেট অফ এটা হোস্ট নেম আমি 
रखबो हमरा एटा रखबो टेम्प टेम्प फोल्डर रे प्रत्येक ओबंटु ओएस एर मध्ये टेम्प फोल्डर থাকে ডিফল্ট ভাবে টেম্পোরারি ফোল্ডার ওখানে আমরা ডকার কম্পোজটা রাখবো ওখানে আসলে পারমিশনের কোনো ঝামেলা থাকে না তো যে কেউ অটোমেটিক ভাবে রাখতে পারবে এক্সট্রা পারমিশন কোনো দিতে হয় না তো যারা কোনো টেম্প ফোল্ডারে রাখতেছি এবং ফাইনালি কি করব এসএসএইচ করব এসএসএইচ করে দেন আমরা ডকার কম্পোজের কমান্ডগুলো চালাই দেব তাহলে ডিপ্লয় হয়ে যাবে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন तो एक खाने हो सेम यूजर नेम होस्ट नेम हो बे तो आमा के पोथो में जेता हो बे स्टेम फोल्डर है बोग देन then docker compose sub d okay ha to finally amra ar ki deploy diye dilam cd part e এবং এটা যখন ডিপ্লয় হয়ে যাবে তখন আর কি দেখা যাচ্ছে যে নতুন ইমেজটা ডিপ্লয় হবে নতুন ইমেজ ট্যাগ সহ তো আমরা সবকিছু লিখে ফেললাম সিআই পার্ট সিডি পার্ট দুইটা লিখে ফেললাম তো এর এখান থেকে সিডি পার্ট শুরু ডিপ্লয়মেন্ট যেটা হবে সেটাই সিডি কন্টিনিউয়াস ডেলিভারি আর বিল্ড আর পুশ যেই পার্টটা সেটা হবে সিডি পার্ট ওকে এখন আমরা আমাদের इनभायरमेंटगुल सेट करब हमारे प्रथम जा क्ज करते हे डकार यूजार नेम डकार टोकन एगुलो गिधा रखते हैं तो हम चाह सी एस रिपेयर प्लान ए रखम है और कि आप देखो प्रथम रिपो ते जाते हैं এবং রিপোতে আমি দেখতে পারতেছি যে এই রিপোটা আমি ইউজ করতেছি এখন এটার সেটিংস আমাকে যেতে হবে প্রথমে সেটিংস থেকে সিক্রেস অ্যান্ড ভেরিয়েবলস এখানে অ্যাকশনস আছে অ্যাকশনস পাইপলাইনের তো এখানে আমি দেখতেছি যে আমার কিছু রিপো যদি সিক্রেটস ক্রিয়েট করা আছে অলরেডি তো আমি সিক্রেটসে যাই প্রথমে ডকার হাফ টোকেন तो ये क्या भाव क्रिएट करब प्रथम निव रिपोजिटरि सिक्रेटा जाब तपर हमें दिलम डकार हाफ टोकन एवं टोकन कथा तक कलेेक्ट करते हमार हाफ डट डकार डट कमे जाते हैं प्रथम एखे गलम लग इन कर लार अंट दिए मन है मड्यूल फोरे अलरेडी देखा कि भाव अट क्रिएट करते हैं दें कि पुश करते हैं मानुअलि तो अपन हाथ अंट आज जरा मड्यूल सेभेन देखते हैं जरा तो देखें ता मडल फोर टा देखे आर आसते तो ये अकाउंट सेटिंग से चाहिए पार्सनल एक्सेस टोकन से पा पार्सनल एक्सेस टोकन एखे हमारे अलरेडी कि टोकन क्रिएट कर जेनारेट नि टोक जाने टोकन डिस्क्रिपन दीते सी आई सी डी তারপর রিড রাইট ডিলিট যদি পারমিশন দিতে চান তাহলে এটা দিতে পারেন দেন জেনারেট করলে একটা কি জেনারেট হয়ে যাবে এবং ওই কিটাই এখানে কপি পেস্ট করে দিতে হবে ধরা যাক কিয়ার এটা তারপর অ্যাড সিক্রেটে যদি আমি দেই তাহলে এই নামে অ্যাড হয়ে যাবে আমি এখানে অ্যাড করতেছি না কারণ আমার অলরেডি করা আছে আমি জাস্ট দেখাচ্ছি কীভাবে করতে হবে তো এই ডক আর হাফটোকে অ্যাড হয়ে যাবে সিমিলারলি আপনি যদি এখানে যান ডকার হাব ইউজার নেমও ক্রিয়েট করতে হবে দেন আপনার আপনার যে ইউজার নেম সেই ইউজার নেম দিতে হবে মাই ইউজার নেম 
আপনার ইউজার নেম যেটা আসল সেটা আপনি এখান থেকে পাবেন ডকার অ্যাপ থেকে পাবেন ওখান থেকে আপনাকে দিতে হবে তো এটা অ্যাড সিক্রেট করে দিতে হবে এরপরে হোস্ট নেম এস এস এইচ প্রাইভেট কি ইউজার নেম এগুলো হচ্ছে আমার এ ডাব্লিউ এস ইসি টু ইনস্ট্যান্সের তো আমাকে আগে ইসি টু ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করতে হবে তো আমি যদি অ্যামাজন কনসলে যাই প্রথমে আমাকে আগে যেখানে যাইতে হবে সেটা হচ্ছে ইসি টু তো ইসি টু ইনস্ট্যান্সে ইসি টু ড্যাশবোর্ডে আর কি যাব তো এখানে ইনস্ট্যান্স দেখা যাচ্ছে যে আমার কোনো ইনস্ট্যান্স নাই আমি যদি ইনস্ট্যান্সে যাই তাহলে আমি কোনো ইনস্ট্যান্স পাবো না তাহলে আমাকে নতুন ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করতে হবে এখান থেকে লঞ্চ ইনস্ট্যান্সে আমি যদি ক্লিক করি প্রথমে আমাকে নেম দিতে হবে নেম দিলাম অ্যাপ সার্ভার দেন এখান থেকে আমি অপারেটিং সিস্টেম সিলেক্ট করলাম ওবন টু এখান থেকে যে কোনো সার্ভার সিলেক্ট করা যায় এখানে যেহেতু আমি চেঞ্জ করছি তো আমাকে বলতেছে যে সব বাকি জিনিসগুলো হয়তো চেঞ্জ হইতে পারে টোয়েন্টি টু আমি এখানে দেখাচ্ছি আপনার যদি টোয়েন্টি ফোরেও করতে পারেন এখানে ইনস্ট্যান্স টাইপ টি টু মাইক্রো নিলাম এটা জাস্ট যেহেতু টেস্টিং পারপাসে দেখাচ্ছি তো এই কারণে টি টু মাইক্রো এখানে আমি ক্রিয়েট নিউ কিপ্যাড দিচ্ছি আমি নতুন কিপ্যাড ক্রিয়েট করব অ্যাপ সার্ভার কি এখানে ক্রিয়েট কিপ্যাড দিলে পেম ফাইল ক্রিয়েট হবে পেম ফাইল ডাউনলোড করলাম এখানে ভিপিসি ডিফল্টভাবে যেটা আছে সেটাই নিচ্ছি আমি অ্যাডভান্স কোনো কিছু দেখাচ্ছি না আর কি এখানে ডিফল্টভাবে সব নিচ্ছি চাইলে কিন্তু দেখাচ্ছে প্রথম থেকে ভিপিসি ক্রিয়েট করে আমরা ম্যানুয়ালি আর কি সেই ভিপিসিটা অ্যাটাচ করে দিতে পারি তো এখানে আর কি জিনিসগুলো দেখাচ্ছি না মানে এখানে জাস্ট দেখাচ্ছে কীভাবে ক্রিয়েট করে ইস টু ইনস্ট্যান্স ইজিলি আপনারা এখানে আর কি ডিফল্ট ভিপিসি যেটা সেটাই থাকবে সাবনেটওয়ার্ড ডিফল্ট থাকবে এখানে পাবলিক আইপি দিয়েই করতেছি এখানে এক্সট্রাভাবে আমি সিকিউরিটি কোনো প্র্যাকটিস করতেছি না যে আমার প্রাইভেট সাবনেট দিয়ে করব দেন নেট গেটওয়ে ওপেন করে আর কি প্রাইভেট সাবনেট দিয়ে আর কি করাটা বেস্ট প্র্যাকটিস তাহলে আর কি আমাদের ইস্টু ইনস্ট্যান্সটা সিকিউর থাকবে তো ওই প্র্যাকটিসগুলো এখানে করতেছি না জাস্ট যেহেতু এটা বিগিনার লেভেলের টিউটোরিয়াল তো এটা বিকিনারভাবেই দেখানো হচ্ছে এখানে ক্রিয়েট সিকিউরিটি বুক ঠিক আছে অ্যালাউ এস এস এইচ করে দিচ্ছি এস টি টিপি ট্রাফিক দিয়ে দিলাম অ্যালাউ এস টি ট্রাফিক পাবে আমরা আসলে এখানে কোনো এস এস এলও অ্যাপ্লাই করবো না তো এখানে এস টি থাকবে এইট জিবি ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা লঞ্চ ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করি
ওকে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে সাকসেসফুলি ক্রিয়েট হয়ে গেছে আমি যদি এখানে যাই তাহলে দেখতে পারবো হয়তো রানিং অবস্থায় এখানে স্ট্যাটাস চেক ইনিশিয়ালাইজিং দেখা হচ্ছে দ্যাট মিন্স এখনও রেডি হচ্ছে যখন রেডি দেখা থাকবে তখন আমরা আর কি এস এস এইচ করে ইউজ করতে পারবো এখানে আমাদের অবভিয়াসলি ডকার সেট আপ দিতে হবে ইঞ্জিন এক্স সেট আপ দিতে হবে ডকার কম্পোজার সেট আপ দিতে হবে আমি যদি এটা সিলেক্ট করি এখান থেকে অ্যাকশনে কানেক্টে ক্লিক করলে আমি এস এস এইচ ক্লায়েন্টের যে কমানটা সেটা পাই যাব তো আমি এটা কপি করলাম এখানে এস এস এইচ দিয়ে প্রথমে আমার যে পেম ফয়েলটা সেটা দিতে হবে দেন ইউজার নেম আর পাবলিক ডিএনএস নেম এটা দিলেই হয়ে যাবে আচ্ছা প্রথমে আমাকে পারমিশন দিয়ে নিতে হবে कंटिन्यू करते चाहिए লগ ইন করে ফেলছি এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি উবুন্টু আইপি প্রথমে আমাকে কী করতে হবে আমাকে আপডেট দিয়ে নিতে হবে কারণ আমি যেহেতু এখানে ডকার ইনস্টল করব তো আমি প্যাকেজ আপডেট করে নিলাম এরপরে আমরা মডিউল ওয়ানে চলে যাব আমাদের মডিউল ওয়ানে আমরা দেখছিলাম যে কিভাবে ডকারটা সেট আপ করা যায় তো আমরা মডিউল ওয়ানে যাই মডিউল ওয়ানে আমাদের এখানে কমানগুলো আছে ডকার কীভাবে ইনস্টল করতে হবে তো আমি সেই কমানগুলো কপি করে আর কি ইউজ করব এখানে নাবেল করে দিলাম কারণ কোনো কারণে যদি মেশিন অফ হয়ে যায় এবং সেটা যদি রিস্টার্ট নেয় বা আবার স্টার্ট হয় তাহলে ডকারও যেন অটোমেটিক স্টার্ট হয়ে যায় ম্যানুয়ালি যেন স্টার্ট করা না লাগে দেন আমরা এখানে একটা ইউজার অ্যাড করি ডকার ইউজার আমার এটা অলরেডি আসে এটা অলরেডি এক্সিটস তাহলে এই ইউজারকে একটা পারমিশন দিতে হবে আমাকে 
कारण अमना जनो डॉकर सूडो कमांड चलाए जनो यूज़ करते पारी डॉकर कमांड टा यही कारण है ये परमिशन दा तो अमी डॉकर यूज़र के टा डॉकर यूज़र के परमिशन देने लगा मैं खुद अमी जो डॉकर वर्शन दे ताले अमी सूडो कमांड चलाए यूज़ करते आते सी ओके अमर डॉकर इंस्टॉल है कैसे नेक्स्ट जेटा इंस्टॉल दी था भी शेटा अच्छे अमा के डॉकर कंपोज इंस्टॉल दी था भी तो हमरा मॉड्यूल फाइव है चला जाए मॉड्यूल फाइव है हमरा डॉकर सॉरी मॉड्यूल फाइव है मॉड्यूल फाइव है डॉकर कंपोज हमरा इंस्टॉल कर सी लाम ओके तो हम ये टक कॉपी कोडी कॉपी करे हम्म इंस्टॉल होएगा सामने देखते हो आपसे डॉकर कंपोज वर्शन ऐकॉन जिता इंस्टॉल दी तो होए नेक्स्ट शेटा होच्छे एनजीएनएक्स कारण इर आगे र मॉड्यूल है मॉड्यूल सिक्स हम देख सी कि हम रा एनजीएनएक्स यूज़ करे कनेक्ट कर बो डॉकर कंटेनर के कारण हम रा ऐकने आईपी पोर्ट दी एक्सेस कर बो नाम रा जस्ट एक ता देखा बुझे एक ता डोमेन क्रिएट करे क्यों है वे कॉलेज है तो हम इंजीनियर्स इंस्टॉल करी ओके हम इंजीनियर्स इंस्टॉल करे फिर सी हम जेटा करता होगे हम के गीता वैक्शन है जिस सीक्रेट बुलाव डा करता होगे कारण गीता वैक्शन है जो होस्ट नेम और यूजर नेम शेटा लग बे तो होस्ट नेम आमी बोला दे ये तो अच्छे होस्ट नेम तो होस्ट नेम टा कॉपी कर लाम ये तो पब्लिक डीएनएस एड्रेस इखाने लखास पब्लिक डीएनएस और पोथो में टा उबुन तो अच्छे यूजर नेम तो आमी एक्शन सीखते हैं जाइ खाने होस्ट नेम आसे तो की भावे क्रिएट कर लें शेटा देखा दीची तो एड सीक्रेट कर दिया है जब यार इखना हमारे अपडेट करता है होस्ट नेम टाइम जस्ट अपडेट कर दिया कारण ये आगे जाने यूज़ कर सिलाम तो है ना डिफरेंट होस्ट नेम चलो अपडेट होएगी से सेम भावे आम के यूज़र नेम अपडेट करते होंगे मुझे देखना चाहिए यूज़र नेम उबुंटू एवं फाइनली एसएसएच प्राइवेट की अन एसएसएच एसएसएच प्राइवेट की जिधर से शेटा आम के आगे कैट करता होगा इखान तेरे मेन्यू विंडो क्रिएट करी ओके कॉपी कर लाम अपना रा क्रिएट कर दें सेम भावे इकने न्यू रिपोज़िशन सीक्रेट इकने लगता है ऐसे सेज प्राइवेट की वही दिया सीक्रेट तो दिए दिता होगे तब पर ऐड करें दिला है जब आम जो तो ऑलरेडी आंस है हमारे खाने तो हम ये अपडेट कर दो ओके अपडेट होएगा से डॉकर हब डॉकर यूज़र नेम ठीक था को था ओके आम आदमी ने शॉप की चॉप डेट है ये से एक उन जिधर कुर्ता है आम के पुश दी था है 
तो ये डकार कम्पोजर जे जेटा मडिफाई होता हे रेप्लिका तो हमें यार सम्पर्क एक तीनटा रेप्लिका क्रिएट है और प्रत्येक देखा जा पोर्ट डिफरेंट डिफरेंट है से दिखी फाइव थाउजेंड थे फाइव थाउजेंड थ्री मध्य और कि पोर्टगुल असाइन है तीनटा पोर्ट एवं एन जो करते इंजिनेक्स कन्फिगारेशन लिखते हैं इंजिनेक्स कन्फिगारेशन लेखा बाकी आम भाव मडल सिक्स देखा सैड सैनबल डे जाते हैं एखे हमें देखा जामारे इंजिनेक्स कन्फिगारेशन आ जस्ट कपि पेस्ट करब हमें मड्यूल सिक्स जेटा देखा नतून एक कन्फिगरेशन क्रिएट करब डकार डट कन्फ एवं ओ कन्फिगरेशन कपि पेस्ट कर लम इखने शुद्ध पोर्ट गुला चेंज हो गया नोटुन पोर्ट ऐड हुई से ये आगे अमी मॉड्यूल सिक्स है शुद्ध 5000 पोर्ट जो नहीं कर सकता लेकिन तो एक एक हम जब तो हमारे रेप्लिकेट कर सकते तीन टा रेप्लिका क्रिएट हो गए इंस्टेंस तो ये जो ना तीन टा पोर्ट दिसी एक हम अमी जो दी इखने 5000 वन शुरू करी तेल वन टू थ्री तीन टा पा अदारवैज देखा जा जेको एक रैंडम चले आस वन थ्री दिल वन टू थ्री है एवं एखे वन टू थ्री दी एवं मैप है फाइव थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड वन थाउजेंड टू थाउजेंड फाइव थाउजेंड थ्री लिसेन एट्टी ते करवे सर्वर नेम एकनामी दिलाम सीआईसीडी एप सीआईसीडी एप डॉट कॉम और एप डॉट सीआईसीडी डॉट कॉम सीआईसीडी पाइथन इन्हें आप स्ट्रीम डॉकर ठीक है से जी नेम है हमें जी नेम में आमी कॉन्फ़िगरेशन केट को दो इन्हें में ही दिलाम एवं प्रॉक्सी पास है ये इन्हें जी नाम है हमें शेखने उस इन्हें मने सेम नेम है एवं जोखन आमी एंजिनेक्स दी एक्सेस करो तो अपन किंतु राउंड रोबिन है दाहर अच्छे जे एक बार फर्स्ट टाइप लेकर का से जाच्छे एक बार सेकेंड एक बार थर्ड जो तो बरा मी लोड करती सेयर की तो दाहर अच्छे जे लोड बैलेंसिंग टाव है जाच रिवर्स प्रॉक्सी प्लस लोड बैलेंसिंग कहने जस्ट अमी इंडेंटेशन वाला ठीक कर दे ओके शॉप ठीक है सही अमी ये टाइप कॉपी पेस्ट करे पुश करे दी वो सर्वरे आई मीन गिटाब हाँ गिटाब भी पुश करे दी वो
ओके এখন আমি যদি এনজেসমেন্ট টি দিয়ে দেই এখানে সাকসেসফুল দেখাচ্ছে ফাইনাল ডিপ্লয় করার পর রিলোড দিয়ে দেব আর কি গেট এড দেই গেট কমিট Updated or added CICD. It takes a little bit of a look at best practice feature CICD. Added CICD pipeline. git push origin master okay economy action I get a dictable book on a hero to the take a hero to be I think this is a job is start to automatic into ट्रिगर होएगा से, आई पुश दौर साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रिगर होएगा से, एवं डॉकर इमेज टैग निसे सेटअप करते से इमोलेटर बिल्ड एक्स इखाने इरोड खाई से अच्छा मेरे इरोड तो देखिए हम अच्छा इखाने इनवैलिड टैग दहा चे टैग टा सेट होई नहीं कोनो कारणे ओके आम द टैक्ट देखता होगा जो आशुले सेट होई से किना ओके सेट होई से किना
ওকে এইখানে হয়তো প্রবলেম হয়েছে কোনো গিট রিভার্স শর্ট হেড लग इन कर तो डिप्लय हवा शुरू कर दी से तो जो तो पुष हो गए देखे आसार दरकार पाइथन प्लस सी आई सी डी এখানে দেখতেছি যে এই ট্যাগে এটা হচ্ছে কমিট আইডি এই আইডি ট্যাগে একটা ইমেজ আসছে পোস্ট ফিউ সেকেন্ড আগো তার মানে আমি যে ইমেজটা পোস্ট করছি বা আমরা যে ইমেজটা ক্রিয়েট করছি এখানে সেটাই পোস্ট হয়েছে আমার দরকার হবে এখন আমি মিলাই দেখি আমার কমিট আইডির সাথে এখানে কমিট আইডি হচ্ছে এ सेम তাহলে আমি দেখাচ্ছি যে আমি প্রত্যেকবার তো জন পুশ দিব কমিট আইডি ডিফারেন্ট হবেই তো কমিট আইডি অনুযায়ী আমি আমার ইমেজকে ট্যাগ করতেছি এখানে এবং যে কেউ আর কি ইমেজ এই কমিট আইডি দেখে মিলাই ফেলতে পারবে যে কোন কোডের সাথে রিলেটেড ওকে এখন আমি সার্ভারে চলে যাই আমার এখানে আমি ডকার পিএস দিব তো আমি দেখতে পাচ্ছি ডকার পিএস দিয়ে আমার তিনটা কন্টেনার চলতেছে डोमेन क तो डोमें जो कम तक हमारे डोमें कंट्रोल कंट्रोल पैनेल जस्ट हमें ए रेक बसाई देखा जाए से ही डोमें जेको जगह एक्सेस करते कि जेहतु हमारे डोमें देखा ना तो लोकल डीएनएस यूज करी एवं जेको एक डोमें यूज कर देखा तो हमें पब्लिक आईपी टा खुजते हैं हमारे इसि टू इन्सटैंसर पब्लिक आईपी खोजार जो हमें जाते हैं इसी टू इन्सटैंस एखे हमें पब्लिक आईपी पा ये हमारे पब्लिक आईपी एन पब्लिक आईपीटा के होस्टे बसा मडल सिक्स जेटा देखा होस्ट एंट्री दी तो सेम भाव होस्ट एंट्री दीब एखे बसाइल बसा एप सी आई 
cd python dot com okay এখন আমি দেখি অ্যাক্সেস করি এই ডোমেন দে ওকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে লোড হয়েছে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন এখানে হ্যালো ওয়ার্ল্ড টাইপের একটা মেসেজ হ্যালো শাউন পাইথন ফ্লাস ইস রানিং ফ্রম ডকার অ্যান্ড এ ডাবলু এস আসলে আমি এই জিনিসটাই লিখছিলাম এখানে অ্যাপ দিয়ে মেন হ্যাঁ এটাই ওকে এখন ধরা যাক যে আমি আমার কন্টেন্ট চেঞ্জ করব তো আমি এখানে দিলাম এ ডাবলু এস ই সি টু হবে এখন আমি গিটে অ্যাড দিয়ে কমিট করে পুশ দিয়ে দেব আপডেটেড কন্টেন্ট ফিচার হবে কন্টেন্ট গিট পুশ হয়ে যায় মাস্টার আমি পুশ দিয়ে দিলাম এখন অটোমেটিক সার্ভারে কিন্তু ডেপ্লয় হয়ে যাবে নতুন ভার্সন তিন চার মিনিটের মধ্যে এবং আমি এখানে ইসি টু দেখতে পারবো আবার যদি রিলোড দেই তো আমি এখানে ডোমেন এটা সহ পাচ্ছি অ্যাপস এ সিডি পাইথন ডট কম যেই ডোমেন দিয়ে ইঞ্জিনিয়ার সেট আপ করলাম ওকে আমি অ্যাকশনে যাই অ্যাকশনে যাই দেখতে পারবো এই যে এখানে অটোমেটিক ট্রিগার হয়ে গেছে এবং ধাচ্ছে যে এখন বিল্ড হচ্ছে তারপর পুশ হবে ওকে আমার পাইপলাইন ডিপ্লয় হয়ে গেছে এখন আমি যদি এখানে যাই এই যে দেখতে পাচ্ছি যে ইসি টু তার মানে আমি জাস্ট পুশ দিলাম কোড তিন চার মিনিটও লাগ লাগেনি মনে হয় দেখা যাচ্ছে যে দুই আড়াই মিনিটেই হয়ে গেছে ডিপ্লয় হয়ে আমার নতুন ফিচার চলে আসছে লাইভ হয়ে গেছে তাহলে সিআই সিডিটা আসলে কত আমাদের লাইফটাকে ইজি করে ফেলছে আমরা ইজিলি ক্লায়েন্টকে ডেলিভারি দিতে পারতেছি দ্রুত ডেলিভারি দিতে পারতেছি ক্লায়েন্ট যদি এখনই চায় যে এখনই আমার ফিচার এই ফিচারটা লাগবে তাহলে জাস্ট ফিচার বানাইতে যত টাইম লাগে বাকিটা অটোমেটিকভাবে ডেপ্লয় দিয়ে দেওয়া যাবে আমাদের এক্সট্রা আর কাউকে লাগতেছেও না আমরা নিজেরাই আর কি দেখা দেখা যাচ্ছে যে যখন তখন কাজ করতে পারতেছি এবং এটা সুবিধা হচ্ছে যে কোনো কারণে যে প্রোডাকশনে কিছু বাগ আসে যেটা ফিক্স করতে হবে তখন ডেভেলপার দেখা যাচ্ছে নিজেই ফিক্স করে ফেলতেছে আর ডেভেলপসকে আর কি ডাকা লাগতেছে না ঠিক করার জন্য কারণ সব কিছু অটোমেটেড ওকে ঠিক আছে তাহলে আজকের টিউটোরিয়াল এই পর্যন্তই ছিল দেখা হবে নেক্সট টিউটোরিয়ালে ততদিন আপনারা আশা করি ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ